my dear students amni teacher teaches from heart in a youtube channel like ella students neem swagatham cheyunu ende channel aadhyamayittana kaanunengile ee channel exam oriented purpose nu venditana start cheyidirikkunnathu appo naale ningalku dbms exam aanu appo idu vare padichodangatha chela kuttigal undayirikkum avarku evadhu padichodanganam endu padichodanganam nalla or idea undavilla അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ പഠിച്ചാലാണ് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുക അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ എസ് ഗ്രേഡും എ ഗ്രേഡും ഒന്നും ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ സപ് ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ പാസ്സാവാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും പിന്നെ എസ് വൈവിലും അതുപോലെ പാസ് ഔട്ടായി പോയ സ്റ്റുഡൻസിന് സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ചോദ്യം എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം മിക്ക ഇയറിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ത്രീ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാം ചുരുക്കി പറയുള്ളൂ കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകില്ല കാരണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എടുക്കുന്നതാണല്ലോ ഓക്കെ എന്താണ് ത്രീ സ്കീം ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്കീം എന്താണെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വേർഡായിരിക്കും സ്കീമ സ്കീം ഒരു ന്യൂ വേർഡായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ എന്താ ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കീമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്കീമ റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ത്രീ സ്കീം ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം കുറച്ച് എൻ ജി യൂസർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളുടെ പടം രണ്ട് പടം വരക്കാം പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സിലിണ്ടർ വരച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് എഴുതാം മേളിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ ഏറ്റവും മുകളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ ഓക്കെ ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ ഇത് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ ഈ ലെവലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമേ ഉണ്ടാവും എളുപ്പമല്ലേ ഓർത്ത് നോക്കാൻ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവലാണെങ്കിലോ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റേണൽ ലെവലും എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലും അതും ഓർത്ത് വെക്കാൻ സുഖമാണ് ഒരു ന്യൂ ടേം വരുന്നത് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവലാണ് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലും കോൺസെപ്റ്റൽ ലെവലും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ലൈൻ പോയിക്കുന്നുണ്ടോ ആരോ മാർക്ക് അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ മാപ്പിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലും കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവലും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവലും ഇൻറ്റേണൽ ലെവലും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ഇൻറ്റേണൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഈ പടം വരച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂവിൻ്റെ നേരെ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമിൻ്റെ നേരെ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമിൻ്റെ നേരെ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ഇത്രയും എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സ്കീമ ആർക്കിടെക്ചർ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് വിഷ്വലൈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്രോച്ച് ഈ ഡാറ്റാ ബേസിനെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ പുറത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ വ്യൂ ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺ ലോജിക്കൽ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമൊക്കെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറയും കോൺസെപ്റ്റുവൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയും ലോജിക്കൽ എക്സ്റ്റേണലിന് വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിസിക്കൽ സ്കീമ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ ഓർ ഫിസിക്കൽ സ്കീമ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ എന്താണുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ ഉണ്ട് ദിസ് ലെവൽ ഹാസ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ദിസ് ലെവൽ ഹാസ് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നൊരു ലെവലാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെക്കാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇനി ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ യൂസസ് എ ഫിസിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ആക്സസ് പാസ് ഫോർ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് It describes physical storage structure of the database. It is a complete story details. It is not that you can access the data. Access is passed for the database. Data is not a story. It is not a data. It is not a data. These two things are in the internal level. Now, in the internal level, I will say that it is a physical level. This level describes how the data is actually stored in the storage device. എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി പുതിയ ഡാറ്റ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ലെവൽ ഇസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അലോക്കേറ്റിംഗ് സ്പേസ് ടു ദ ഡാറ്റ പുതിയൊരു ഡാറ്റ വന്നോ ഡാറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദിസ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഇത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവലാണ് അല്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഏറ്റവും താഴത്താണ് ഈ ലെവൽ ദിസ് ഇസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ലെവൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയാനാണ് ഇത്രയും പോയിൻസ് ഓർത്ത് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ആക്സസ് പാത്ത് ഫോർ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇത് രണ്ടെങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ ലെവലിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിസിക്കൽ ലെവൽ ഇത് ലോവസ്റ്റ് ലെവലാണ് ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ലെവലാണ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവലിൻ്റെ അകത്തുള്ള സ്കീമിയാണ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ അപ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ ദിസ് ലെവൽ ഹാസ് എ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മൊത്തത്തിൽ മറ്റേത് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ ദ ഹോൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എൻറ്റിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് യൂസർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെൻ കോൺസെപ്റ്റുവൽ സ്കീമ ഹൈറ്റ്സ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറയില്ല അതെവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ ഇൻറ്റേണൽ ലെവലിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഡിസ്ക്രൈബിങ് എൻറ്റിറ്റി ഓരോ എൻറ്റിറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ എൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ യൂസർ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയും പിന്നെ പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസർ ഓപ്പറേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ അതിനാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ കുറിച്ച് കൺസ്ട്രെയിനെ കുറിച്ചും സെക്യൂരിറ്റിയും ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആണ് ദിസ് ലെവൽ ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ഡി ബി എ ഡി ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഈ ലെവൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി എസ് ആയിരിക്കും ഡാറ്റ ബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ലെവൽ കോൺസെപ്റ്റൽ ലെവലിൽ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ മെയിൻ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആൻറ്റിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസർ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് പിന്നെ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത് ഡി ബി എ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ലെവലാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിലെ സ്കീം ഏതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വ്യൂ ലെവൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൻ അംപ്ര ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമ ഓർ യൂസർ വ്യൂ ഒരുപാട് യൂസർ വ്യൂ നമ്മളുടെ ഫിഗറിൽ തന്നെ രണ്ട് യൂസർ ഉണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ഇട്ടേക്കണ കാരണം കുറേ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സീം സ്കീമാസ് ഓർ യൂസർ വ്യൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമാസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂസർ വ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഗറിൽ രണ്ട് യൂസറിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടുക്ക് കുറേ ഡോട്ട് അത് അർത്ഥാക്കുന്ന ഡോട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂസർ വ്യൂസ് ഉണ്ട് each external schema describes the part of the database interested by the user group okay adayda appo etto mail in external view nu parnala user nokkumbo ella database il ella karyangalum user nu endha paraya user nu kaanan pattilla user interested aayittulla chela or group of data mathrana user nu available avuna each external schema describes the part of the database interested by a user group യൂസർ ഗ്രൂപ്പിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവുന്ന ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ ആ പാർട്ടിന് മാത്രമാണ് അത് വിസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹൈഡ്സ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ഫ്രം ദ യൂസർ ഗ്രൂപ്പ് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്കെ യൂസർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് യൂസറിന് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി കൊടുക്കില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ എ റെപ്രസെൻറ്റേഷനൽ ഡാറ്റാ മോഡൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഡിസൈൻ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ഡാറ്റാ മോഡൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷനൽ ഡാറ്റാ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീമിലും റെപ്രസെൻറ്റേഷനൽ ഡാറ്റാ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വ്യൂ ലെവൽ എന്നുള്ള തന്നെ വ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ റീസൺ ദിസ് ലെവൽ ഇസ് കോൾഡ് വ്യൂ ഇസ് ബിക്കോസ് സെവറൽ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ വ്യൂ ദ ഡിസയർ ഡാറ്റ ഫ്രം ദിസ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വ്യൂ എന്ന് പേര് വന്നത് പല യൂസേഴ്സിനും പുറത്ത് നിന്ന് ഇതിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ വ്യൂ ദ ഡിസയർ ഡാറ്റ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റാ ബേസിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു എൻഡ് യൂസറിന് എൻഡ് യൂസറിന് കുറച്ച് ഡാറ്റാ ബേസിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വേണം എന്നില്ല ചില ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അപ്പോൾ എൻജി യൂസറിന് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമേൽ പോയിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡാറ്റേനെ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമായിട്ട് മാപ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്ത് മാപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഡാറ്റാസ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ റീസൺ ദിസ് ലെവൽ ഇസ് കോൾഡ് വ്യൂ ഇസ് ബിക്കോസ് സെവറൽ യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ വ്യൂ ദ ഡിസയർ ഡാറ്റ ഫ്രം ദിസ് ലെവൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഇൻറ്റേർണലി ഫ്രെച്ച് ഫെച്ച്ഡ് ഫ്രം ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കും ആരും കൊടുക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ലെവൽ കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ലെവൽ മാപ്പിംഗ് മാപ്പിംഗ് വഴി ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഡാറ്റാസിനെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ യൂസറിന് കാണാൻ കൊടുക്കും അതിനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വ്യൂ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ
കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റർണൽ സ്കീമിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും ഇന്റർണൽ സ്കീം എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഇന്റർണൽ സ്കീമ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഒക്കെ കൊടുക്കും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം ഒക്കെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആരോസ് ആയിരുന്നു ആ പിക്ചറിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൽസ് ആ കോൾ മാപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് അത് മേലിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരും എക്സ്റ്റേണൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റുവലിലേക്ക് പോകും കോൺസെപ്റ്റുവൽ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഇന്റർണൽ സ്കീമിലേക്ക് പോകും അത് ഇന്റർണൽ സ്കീമ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നോക്കിയിട്ട് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കും ഡാറ്റ ആ റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർണൽ സ്കീമ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഒക്കെ കൈമാറും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം ഒക്കെ കൈമാറും ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണേനാണ് റിക്വസ്റ്റും റിസൾട്ട്സും ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണേനാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് മാപ്പിംഗ് ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം എക്സ്റ്റേണൽ സ്കീം എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ ഇന്റർണൽ സ്കീം ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇന്റർണൽ സ്കീമ ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ റിസൾട്ട് കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം ഒക്കെ മാറും കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ ഇപ്പോൾ യൂസറിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനാണ് നമ്മൾ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം സോ ഉടനെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ വരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ വൈക്ക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കും പിന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു സ്റ്റു